मंथन करेंगे मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियाँ निर्धारित होंगे उनसे आने वाले दोषकों की दिशा तय होगी देवियों और स्वजनों दोषों को पहले मुझे रायरोमपुर में श्री और बिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था कुछ ही दिनों के बाद श्री और बिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी शिक्षा के बारे में श्री और बिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है हम सभी के श्रद्धेय पटोल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए नए इनोवेशन में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं नीतियाँ बनाई गई है इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें बा बेटियाँ अधिक से अधिक सशक्त हो तो था वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहे मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा देवियों और सुजो विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लानट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपरा हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है मेरा जन तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है देवियों और स्वजन मैंने अपने अब तो के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भई जी की कविता की एक पंक्ति है मो जीवन को चेन और के पड़ी था उस जगह तो उद्धार अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब 
के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूं। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पद पर आगे बढ़े तथा तो वैभवशाली व वा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण धन्यवाद जय President, Srimati Draupadi Murmuji, Respected Sri Ramnath Kovidji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi Ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla Ji, Chief Justice of India Sri N. V. Ramana Ji, Respected Parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest of rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrut Kaal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrut Kaal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Devas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead, but equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about substantial, sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I am happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, the famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jibana bache, narke paditao, jagata uddhar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you.
राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बन चुकी है आधिकारिक तौर पर और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव उन्होंने हासिल किया है उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और आदिवासी समाज के साथ ही महिलाओं की उन्नति की बात की उन्होंने उन्होंने कहा कि महिला हित मेरे लिए सर्वोपरि है मुझे पता है कि काम महिला का जीवन कैसा होता है उनका संघर्ष कैसा होता है वो किस तरीके से अपने गांव नारायणपुर से रायसीना हिल्स तक पहुंची है उन्हें इस बात का पूरा ख्याल है उन्हें यह पता है कि मेरे यहां तक पहुंचने के पीछे तमाम महिलाओं का संघर्ष भी है तमाम लोगों का संघर्ष भी इसमें शामिल है लेकिन साथ साथ मुझे खुशी इस बात की है कि इससे प्रेरित होंगी वो तमाम महिलाएं जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहती हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती मामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी जीत उस दिन सही मायने में जीत लगेगी जब देश की हर एक महिला जब देश की हर एक महिला खुद को आत्मविश्वास से लवरेज पाएगी और वो कह पाएगी खुशी से वो कुछ भी कर सकती है इंडियन हिस्ट्री एज ए सिग्निफिकेंट डे टेंथ सक्सेसिव प्रेसिडेंट टू हैव बीन स्वर्न इन टूडे मैडम द्रौपदी मुर्मू was sworn in as the 15th president of india a short while ago the oath of office was administered to her by chief justice of india nv ramanna the ceremony has now concluded in fact after the oath taking ceremony which was followed by a 21 gun salute and the first address of the 15th president which was then uh, you know excerpts of which were also translated in english and read out by vice president and rajya sabha chairman mr m venkaiah naidu the ceremony in the central hall of parliament has now concluded and as you can see the 14th president of india mr ramnath kovin the new president madam president murmu along with other dignitaries now leaving for the rashtrapati bhavan
तमाम इतिहास जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ हमने बनते देखे आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति देश को मिली है साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे द्रौपदी मुर्मू देश की पंद्रहवीं राष्ट्रपति बन गई हैं संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई है कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं आकांक्षाएं हैं उनका अभिनंदन करती हैं और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जब देश ने आजादी के पचास साल पूरे किए उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है absolutely and significantly as the new commander in chief of the indian armed forces uh, you know uh, the president also hailed the contribution the grit the valor of the security forces uh, the indian armed forces who continue to guard us and as 26th of july is a remarkable in indian history we celebrate kargil vijay divas on this very day just a day before that madam president murmu has taken oath as the 15th president and the president in india is the commander of the indian armed forces
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है और अब देश की पंद्रहवीं राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष से उनका प्रस्थान उनके आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर उनका काफिला संसद भवन से प्रस्थान करता हुआ पच्चीस जुलाई 2022 का दिन इतिहास में दर्ज होता हुआ देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी उसके बाद हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और 25 जुलाई को ही शपथ ली है राष्ट्रपति रक्षक राष्ट्रपति के काफिले के आगे आगे और उनके साथ द्रौपदी मुर्मू अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर यह काफिला विजय चौक से अब रायसीना पहाड़ी की ओर बढ़ता हुआ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज नाउ द फिफ्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया शी नाउ सिट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति भवन पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस लाइन ऑन आई द साइड ऑफ द पार्क गोइंग अप द राइस इन हिल सल्यूट special day for the nation not only because of shrimati murmu's selection and election as president a great message for democracy in itself but also witnessing the graceful smooth transition of power the exchanging of positions as seated in the vehicle the exchanging of positions as seated in the study all indicative of how power transitions the seat of power the north block the south block the seat of governance Parliament House, all standing silent witness to this special moment. ये समारोह बेहद भव्य और परंपरा से भरा हुआ इसमें ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि किस तरह शपथ ग्रहण से पहले और बाद में जो क्रम होता है पूर्व राष्ट्रपति का और वर्तमान राष्ट्रपति का वो किस प्रकार से बदलता है और यही हमारे इस प्रजातंत्र की विशेषता है जहां हस्तांतरण सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जिस प्रकार से होता है वो मिसाल है और पारंपरिक भव्यता के साथ इन कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है एक नया अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में जुड़ता हुआ भारत की पंद्रहवीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ अब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 
राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर हैं विजय चौक से रायसीना पहाड़ी की ओर दोनों ओर तीनों सेवाओं के पर्सनल तैनात उन्हें सम्मान देते हुए और सजीले घुड़सवार अंगरक्षक सीना पहाड़ी पर मुख्य द्वार जो भव्यता का प्रतीक इस भव्य और आलिशान इमारत राष्ट्रपति भवन का यहां से काफिला अब इसके मुख्य प्रांग की ओर वी कैन सी दी इंपोजिंग डोम the jaipur column and the pathway leading up to the fort court of rashtrapati bhavan with high positions comes a higher sense of responsibility pa has as its companion a constant companion responsibility the working on the advice of the elected government the president of india is the protector of the constitution shrimati murmu as our new president will hold in her heart and her hands a responsibility a responsibility to ensure that the last mile the last person is connected interconnected and belongs to a nation called india a nation that is progressing the last person has an equal share in the growth prosperity and progress of the nation to actually make democracy truly meaningful bilkul apne karyakal ke dauran aise kai kshan hote hain kai avsar hote hain jab rashtrapati ki bhumika badi mahatvapurna ho jati hai और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जिन्हें सामाजिक जीवन का जिनका अपना खुद का जीवन सादा और जमीन से उनका जुड़ाव वो समझती हैं एक साधारण व्यक्ति के दर्द को भी उसके संघर्ष को भी उसकी आकांक्षाओं को भी भविष्य के उनके निर्णयों के लिए उनका यह अनुभव बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रासंगिक होगा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए निर्णय लेते हुए उनका अपना निजी अनुभव जो उनका जीवन है वो अनुकरणीय है In fact, Shrimati Draupadi Murmu started her political career at the grassroots level as a councillor, and after that, her movement upwards, also as the first woman governor of Jharkhand. She has faced immense challenges. She has had to take many important decisions, but now she will be keeping the nation and the constitution. of all her decisions arriving here at the fort court of rashtrapati bhavan to her official residence now puru rashtrapati shri ramnath kovind
DVG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Draupati Murmu, boarding her vehicle along with former President Sri Ramnath Kovind. फिलहाल नॉर्थ कोट की ओर बढ़ता हुआ जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे हियर एट द नॉर्थ कोट Awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट मूव टूवर्ड्स द कमिटी रूम and also her new office and her new residence Rashtrapati Bhavan ke is bhavya galiyare par purv rashtrapatiyon ke chitra Kaveri jo committee room hai us aur prasthan Like and share videos सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा